ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம போன வீடியோவில் இந்த டிராயிங் பற்றி டீட்டெயில் ஃபுல்லாக பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் இந்த டிராயிங்கோட எஸ்டிமேஷனை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கற்றுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த இதோடய எஸ்டிமேட் நான் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதான் இதோடய எஸ்டிமேட் ஃபுல்லாக நிறைய இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த ஒரு எஸ்டிமேட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதோ ஒரு வீடியோ ஒரு பில்டிங் ஏதாவது கட்டுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு எர்த் ஒர்க் பண்ணணும் கீழே ஃபவுண்டேஷன் தான் நமக்கு முக்கியம் பேஸ்மெண்ட் கீழே அடித்தளத்தை ஃபஸ்ட்டு போடணும் அதுக்கு முதோ வேலை இந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணிட்டு எர்த் ஒர்க் பண்ணுறோம் எங்கே ஃபவுண்டேஷன் போடுறோம் இப்போ ஆசி ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்னால் ஃபூட்டிங் போட்டு காலம் அந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு ஹோல் மட்டும் லேண்டில் போட்டோம்னா போதும் இது வந்து லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ மொத்த லென்த்துக்குமே நம்ம ப்ளின்த் லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுக்கணும் இப்போ இந்த டிராயிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் இந்த டிராயிங்கில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த பிளான் வியூவை வச்சுக்குவோம் பிளானில் இந்த வால் வருது பார்த்திங்களா எல்லா வாலுமே நம்ம தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் தான் திக்னஸ் வச்சுருக்கோம் ஒவ்வொரு இடத்துல நம்ம கம்மியாக திக்னஸ் வைப்போம் அதை நம்ம டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் தான் எல்லா வாலும் திக்னஸ் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஒவ்வொரு வாலுக்கு கீழே நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஸ்மெண்ட் போடணும் அப்போ என்ன பண்ணும் ஒவ்வொரு இந்த மாதிரி இந்த எல்லா இடத்துக்குமே கீழே வந்து நம்ம பேஸ்மெண்ட் வந்து குழி பறிக்கணும் பறிக்கிறத விட எக்ஸ்கவேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த எர்த் ஒர்க் எக்ஸ்கவேஷனில் ரெக்டாங்கிள் வால் ஸ்ட்ரெயிட் வால் வெர்டிக்கல் வால் வெர்டிக்கல் வால் டூ சிட் அவுட்டு டாய்லெட் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரித்து ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக எக்ஸ்கவேஷன் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெக்டாங்கிள் வால் இங்கேருந்து இந்த வால் ஃபுல்லாக இதை இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்து நம்ம எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கும்னா சென்ட்ரல் லைன் மெத்தடு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதில் நம்ம ஏற்கனவே ஒவ்வொரு மெத்தடும் பார்த்துருப்போம் சென்ட்ரல் லைன் மெத்தட் மூலமாக இதோட சென்டர் லைன் லென்த்தை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணுவோம் லென்த்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதோட திக்னஸ்ன்ட்டு ஹைட்டு போட்டு ஈஸியாக வால்யூம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபஸ்ட்டு இதோட சென்ட்ரல் லைன் இந்த பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இதிலேருந்து இதோட திக்னஸ் ஒரு ஃபிஃப்டின் வரும் அந்த வாலோட சென்ட்ரலேருந்து இந்த வாலோட இன்னர் சைடு வரைக்கும் இதோடய திக்னஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டின் வரும் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இது ஒரு தேர்ட்டி வரும் மறுபடியும் இதிலேருந்து இது ஒரு டூ செவன்ட்டி இங்கே வேல்யூலாக இருக்குது டூ செவன்ட்டி ப்ளஸ்ஸு இங்கேருந்து ஒரு தேர்ட்டி வரும் தேர்ட்டிலேருந்து மறுபடியும் இங்கேருந்து ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி வரும் ஃபோர் ஃபிஃப்டிலேருந்து இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டின் வரும் அதே போல் ஃபிஃப்டின்ங்கிறது கரெக்டாக இந்த இங்கே வரும் இங்கேருந்து மறுபடியும் கீழே ஒரு ஃபிஃப்டின் வரும் இந்த வாலோட எண்டுக்கு இதை எப்படி நம்ம சென்ட்ரல் லைன் மா மார்க் பண்ணுறது அப்படின்னு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் அதை பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெளிவாக தெரியும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேல்யூவும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வந்து இந்த ஃபுல் லென்த்துக்கு சென்ட்ரல் லைன் வேல்யூ இதை வந்து கால்குலேட் பண்ணோம்னா நான் இங்கே காமிச்சிருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி அடுத்து செகண்ட் ரூமோட டூ செவன்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி வரிசையாக போயிட்டு சுற்றி மறுபடியும் அதே ப்ளேஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம வந்து இதில் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் என்னென்னா இப்போ இந்த கார்னரில் வந்து இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டின் தானே வரும் நம்ம ஆனால் ஃபிஃப்டின் அங்கே யூஸ் பண்ணலாம் தேர்ட்டி தேர்ட்டின் போட்டுருக்கு காரணம் கார்னரில் வந்து ஹரிசானில் ஒரு ஃபிஃப்டின் வரும் மறுபடியும் வெர்டிக்கலாக ஒரு ஃபிஃப்டின் வரும் அது ரெண்டையும் கூட்டி நான் தேர்ட்டி போட்டுட்டேன் நான் அதனால் நம்ம ஒவ்வொரு பாதி பாதி எடுக்க தேவையில்லை இப்போ இந்த கார்னர்னு வந்தாலே ஒரு திக்னஸ் மட்டும் நம்ம ஃபுல்லாகவே போட்டுக்கலாம் இப்போது இதிலேருந்து இது வரைக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருந்தால் மறுபடியும் இதோட ஒரு ஃபிஃப்டின் வெர்டிக்கலாகவும் ஃபிஃப்டின் வந்து மறுபடியும் ஹரிஜன்லாகவும் ஆட் பண்ணும் அதை வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஆட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அந்த லென்த்தை ஃபார்ட்டி இது ஒரு தேர்ட்டி அப்படின்னு ஆட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு எவ்வளோ வருதுன்னா மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது சென்டிமீட்டர் வந்துருச்சு சரி அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த டைட்டில் சொல்கிறேன் இது சீரியல் நம்பர் இது டீட்டெயில் ஆஃப் ஒர்க் என்ன ஒர்க் அப்படிங்கிற டைட்டில் இது நம்பர்ஸ் எத்தனை நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இதெல்லாம் ஒன்றுன்னு வருது ஏன்னா நம்ம இப்போ ஒரு ஒரே ஒரு அந்த ரெக்டாங்கிள் தான் சேம் சைஸ் அது இதெல்லாம் பார்க்குறோம் இது லென்த்து பிரத்து ஹைட்டு இது குவான்டிட்டி மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணி வருது ரிம
இந்த இடத்துல இருக்கு அது ஒரு தேர்ட்டி மறுபடியும் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மறுபடியும் ஒரு தேர்ட்டி இருக்கு மறுபடியும் இதில் இருந்து இது வரைக்கும் ஒரு த்ரீ டுவெண்ட்டி அடுத்தது இந்த வால் திக்னஸ் ஆட் பண்ணக்கூடாது ஸ்டார்டிங் எண்டிங்கில் வால் திக்னஸ் ஆட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அது இந்த ரெக்டாங்கிள் கண்டுபிடிக்கும் போதே அதோட வால்யூம் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதனால் இந்த எண்டில் இருந்து தான் கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ டுவெண்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி அது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து சென்டரில் என்ன தான் மார்க் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு இந்த பெரிய ரெக்டாங்கிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதோட சென்டர் லைன் தான் மார்க் பண்ணியிருப்போம் இதான் சென்டர் லைன் தான் மார்க் பண்ணோமா இதோட வித்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபூட்டிங் தான் ஃபஸ்ட்டு கீழே போட போகிறோம் இந்த ஃபூட்டிங் தானே போட போகிறோம் அப்போ வால் திக்னஸ்க்கு மட்டும் போட்டோம்னா அதை விட அகலமான இந்த ஃபூட்டிங் தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் அகலம் இருக்க ஃபூட்டிங் போட முடியாது எடுத்து ஒரு எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணும்போது எக்ஸ்கவேஷன் மண்ணை தோணும் போது தொண்ணூறு தொண்ணூறு ஃபூட்டிங் கீழே இருக்கிறதுல எது பெரிய டைமென்ஷனோ அந்த டைமென்ஷனுக்கு தான் மொத்த சண்டையும் மொத்த சைலையும் வெளியே ரிமூவ் பண்ணணும் இப்போ இது தொண்ணூறு இருக்குன்னா இந்த கிரவுண்ட் லெவலில் இருந்து இந்த தொண்ணூறு அளவுக்கு இந்த எண்டிலேருந்து இந்த எண்ட் வரைக்கும் இவ்வளோ பெருசுக்கு தான் நம்ம தோண்டணும் அப்போ தொண்ணூறு தோண்டுவோமா இப்போ இந்த வாலோட சென்டர் லைனில் இருந்து இங்கிட்டு நாற்பத்தஞ்சு அப்போ இங்கிட்டு நாற்பத்தஞ்சு வரும் தொண்ணூறுனா மொத்த விட்டு தொண்ணூறுனா வாலோட இன்னரில் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு அவுட்டில் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வரும் நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு வருங்களா நம்ம ஆனால் அங்கே இங்கே வந்து தேர்ட்டி போட்டிருப்போம் மைனஸ் தேர்ட்டி தானே போட்டிருக்கோம் அது தானே நம்ம எதுக்குன்னு பார்க்குறோம் நாற்பத்தஞ்சு வந்ததா இதிலேருந்து சென்ட்ரல் லைன்லேருந்து நாற்பத்தஞ்சு இந்த வால் சென்ட்ரல் லைன்லேருந்து இந்த வால் திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா பதினஞ்சு இருக்கும் மொத்தம் தேர்ட்டினா இந்த சென்ட்ரல் லைன்லேருந்து இந்த வாலோட திக்னஸ் வந்து தேர்ட்டி இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இந்த லென்த்தை கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த வாலோட எண்டுலேருந்து இந்த வாலோட எண்டு வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆனால் ஏற்கனவே எர்த் ஒர்க் பண்ணது வந்து இவ்வளோ தூரம் பண்ணியிருப்போம் கொஞ்சம் இந்த வாலை விட்டு அகலமாக இந்த என்ன பண்ணியிருப்போம் எவ்வளோனா சென்டர் லைன்லேருந்து நாற்பத்தஞ்சு தள்ளியிருப்போம் அப்போ இந்த வாலோட அவுட்டர்லேருந்து எவ்வளோ தள்ளியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த வாலோட ஆஃப் திக்னஸ் சென்டர் லைன்லேருந்து இருக்க திக்னஸை மைனஸ் பண்ணோம்னா போதும் இந்த சென்டர் லைன்லேருந்து இந்த வால் வந்து பதினஞ்சு திக்னஸ் இருக்குது சென்டர் லைன்லேருந்து நம்ம எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணது நாற்பத்தஞ்சு மைனஸ் பண்ணால் தேர்ட்டி அப்போ இந்த வால்லேருந்து எக்ஸ்கவேஷனோட அவுட்ரு வந்து தேர்ட்டி இருக்குது அந்த தேர்ட்டி வரைக்கும் ஏற்கனவே இதோட எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணிட்டோம் அப்போ இந்த லென்த்தில் வந்து அந்த தேர்ட்டியை மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அதே போல் இந்த எண்ட்லேயும் ஒரு தேர்ட்டியை மைனஸ் பண்ணால் மீதி இருக்க லென்த்துக்கு மட்டும் எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணால் போதும் நம்ம ஃபுல் லென்த்துக்கு பண்ண தேவை இல்லை ஏன்னா ஏற்கனவே இந்த இதோட இதில் வெர்டிக்கலாக கொஞ்சம் எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணி இதோட லென்த்தை வந்து குறைச்சிட்டோம் இப்போ எக்ஸ்கவேஷன் பண்ண வேண்டிய லென்த் அதனால தான் மைனஸ் தேர்ட்டி ரெண்டு தடவை போட்டிருக்கேன் மைனஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி அதே போல் வெர்டிக்கல் வால்ஸ் வெர்டிக்கல் வால்ஸ்ன்னு ரெண்டு இருக்குது அது என்னென்னா இந்த வால் தான் வெர்டிக்கல் வால் இந்த வாலும் இந்த வால் ஒரு வெர்டிக்கல் வால் அதே போல் இதுவும் இதுவும் ஒரு வெர்டிக்கல் வால் ரெண்டு ரெண்டு இருக்கா வேறு வேறு சைஸ் இதுவும் இதுவும் ஒரே சைஸ் அதனால் டூ இன்ட்டு அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் நம்பர்ஸ் வந்து டூ போட்டேன் டூ இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டின்னு போட்டிருக்கேன் டூ ஃபார்ட்டி எப்படின்னா மொத்த இதோட இந்த வாலோட லென்த்து த்ரீ ஹண்ட்ரடு த்ரீ ஹண்ட்ரட்னா இந்த ஆண்டு ஒரு தேர்ட்டியும் இந்த ஆண்டு ஒரு தேர்ட்டியும் போயிடும் ஏன்னா இந்த இதுக்கு நைன்ட்டி எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணும்போது அதில் தேர்ட்டி வந்து இந்த சைட் இருக்குல்ல இங்கே ஒரு தேர்ட்டியும் இங்கே ஒரு தேர்ட்டியும் ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்குமா அந்த தேர்ட்டியும் தேர்ட்டியும் போயிடுச்சுன்னா மீதி டூ ஃபார்ட்டி இருக்கும் அதை தான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டின்னு போட்டிருக்கேன் அடு இது வந்து டூ இந்த நம்பர்ஸ் வந்து டூ போட்டது ரெண்டு வால் இருக்குது இங்கே இந்த வால் ஒன்று இந்த வால் ஒன்று அதே போல் இங்கேயும் இந்த வாலும் இந்த வாலும் கண்டுபிடிக்க போகும்போது அதோட ஹைட் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி அதுவும் டூ நம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி போட்டாச்சு இந்த வாலும் இந்த வாலும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்னும் எது இப்போது இந்த ரெக்டாங்கிள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் வால் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த வெர்டிக்கல் வால் நாலும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்னும் எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணாதது இந்த டாய்லெட் வாலும் இந்த சிட் அவுட் வாலும் மட்டும்தான் எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணலை அது ரெண்டு தனித்தனியாக தான் நான் போட்டிருக்கேன் சிட் அவுட் தனியாக டாய்லெட் தனியாக போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு சிட் அவுட்டுக்கு சிட் அவுட்டுக்கு இந்த லென்த் போட்டிருக்கேன் இது எப்படி வந்ததுன்னா சிட் அவுட்டில் இந்த வால்லேருந்தே ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்போம் எப்போவுமே அதுக்கப்புறமா அந்த எக்
இது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இந்த எண்டுக்கு ஒரு தேர்ட்டி இங்கே ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் சாரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதுதான் இங்கே போடுங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டிங்கிறது அந்த வால் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா க கட் பண்ணது இதுலேயும் அதே போல் இந்த எண்ட்லேயும் இந்த எண்ட்லேயும் இந்த வால் கட் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் தள்ளி கட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார்ட்டி மொத்தம் நைன்ட்டிங்கும் போது இந்த வால் திக்னஸ் தேர்ட்டினா இங்கிட்டு இன்னரில் ஒரு தேர்ட்டி அவுட்டில் ஒரு தேர்ட்டி வரும்ல அந்த அவுட்டர் தேர்ட்டி வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ஏற்கனவே அது எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணியாச்சு அதை மைனஸ் பண்ணியாச்சு இது வந்து இப்போ மொத்தமாக எல்லா இடத்துக்கும் தனித்தனியாக லென்த்து வச்சிட்டோம் இதோட பிரத்தையும் ஹைட்டி மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டோட்டல் வால்யூம் எக்ஸ்கவேஷன் எவ்வளோ வந்துடுது அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் ரெக்டாங்கிள் வாலுக்கு கண்டுபிடிச்சோம் ஸ்ட்ரெயிட் வால் வெர்டிக்கல் வால் ஒன் டூ ரெண்டு இருக்குது அடுத்து சிட் அவுட்டு டாய்லெட் இது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது பிரத்து பிரத்து வந்து தொண்ணூறு தான் எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இங்கே ஃபூட்டிங் வந்து தொண்ணூறு அப்போ மொத்த எல்லா வாலுக்குமே தொண்ணூறு விட்டு இருக்க பிரத் இருக்க மாதிரி எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணியிருக்கோம் இது ஃபுல்லாகவே அதனால் வந்து பிரத்தை வந்து நான் தொண்ணூறுன்னு வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்துக்குமே அடுத்து ஹைட் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டின் வச்சுருக்கேன் ஒன் ஃபிஃப்டின் எப்படி வருது அப்படின்னா இந்த ஹைட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே ஒரு தொண்ணூறு ப்ளஸ் ஒரு இருபத்தஞ்சி இந்த ஆர்ஆர் மெசன்ட்ரி இருக்குல்ல க்ரௌண்டில் ஒரு கீழே மட்டும்தான் நம்ம எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணுவோம் ஆர்ஆர் மெசன்ட்ரி வந்து இங்கே ஒரு தொண்ணூறு இங்கே ஒரு தொண்ணூறு மொத்தம் நூற்றி ஐம்பது இருக்குது நூற்றி ஐம்பது இருந்தாலும் நம்ம எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணுறது க்ரௌண்டில் உள்ள மண் மண் தரையில் இருந்து தான் பண்ணுவோம் மண் தரைக்கு கீழே எவ்வளோ இருக்குன்னா தொண்ணூறு தான் இருக்குது இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்காங்க ஜூம் பண்ணி பார்த்தா தெளிவாக தெரியும் இந்த இடத்துல அந்த தொண்ணூறு ப்ளஸ் இந்த ஃபோட்டிங் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி ப்ளஸ் ஒரு இருபத்தஞ்சி அப்போ மொத்தம் நூற்றி பதினஞ்சு இதிலேருந்து அப்போ ஹைட் வந்து நூற்றி பதினஞ்சுக்கு தொண்ணூறு விட்டில் இந்த இதோட லென்த்தில் நம்ம வந்து எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணுறோம் அதனால தான் நூற்றி பதினஞ்சு இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது எல்லாமே நூற்றி பதினஞ்சு இடத்துல நம்ம வந்து எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து லென்த்து ப்ரெத்து ஹைட்டை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா வால்யூம் கிடச்சிடும் அது இதுக்கெலாம் நான் கூட ஒரு நம்பர்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஏன்னா எத்தனை நம்பர்ஸ் ரெண்டு வால் ஒரே சைஸில் இருக்குன்னா நம்ம டூ இன்ட்டுன் போட்டு ஒரு டைம் எழுதிடுவோம் அப்போ டூ இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஏன்னா வெர்டிக்கல் வால் வந்து ரெண்டு இருந்தது இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதுவும் இதுவும் சேம் சைஸ் தான் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் டூ இன்ட்டுன் போட்டு ஒரு வால் மட்டும் நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணால் போதும் அப்போ டூ இன்ட்டு போட்டு போட்டோமா இப்போ டூ இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு நைன்டி இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டின் போட்டோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் எயிட் இது எம் கியூபில் அதாவது இது எல்லாமே சென்டிமீட்டரில் இருக்குது சென்டிமீட்டரை இதை இப்போ இது மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சென்டிமீட்டர் கியூபில் வரும் சென்டிமீட்டர் கியூபை மீட்ரு கியூபாக மாற்றுறதுக்கு டிவைடட் பை பத்து லட்சம் அதாவது டிவைட் பை டென் தௌஸ் டென் பவர் சிக்ஸ் போட்டோம்னா நம்ம வந்து மீட்ரு கியூபில் மாறிக்கும் அதை தான் நான் போட்டிருப்பேன் இப்போ இதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தோம்னா இங்கே எழுதிருப்போம் பாருங்கள் நம்ம எக்ஸல் ஆஃபீஸ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெளிவாக போயிடும் ஈக்குவல் போட்டு இதோட வேல்யூ என்னென்னா சி த்ரீ சி த்ரீ ப்ளஸ் இன்ட்டு டி த்ரீ இன்ட்டு இ த்ரீ இன்ட்டு எஃப் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைடட் பை டென் பவர் சிக்ஸ் தான் பத்து லட்சம் இங்கே டிவைட் பை பத்து லட்சம் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அதோடய ஃபார்முலாவை போட்டோம்னா கரெக்டாக அதோடய வேல்யூ வந்து எம் கியூபில் இது கால்குலேட் பண்ணி சொல்லியிருக்கு இப்போது எர்த் ஒர்க் எக்ஸ்கவேஷன் முடிஞ்சு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்தது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம் இன்னும் என்னென்னலாம் கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத தெளிவாக சொல்கிறேன் மறக்காமல் எல்லா வீடியோவும் கண்டினியூவாக பாருங்கள் அப்போ தான் நமக்கு எஸ்டிமேட் வந்து தெளிவாக புரியும் தேங்க்யூ